嗨，我是跳沙别人，欢迎你又回到我的频道喽。那我们今天要跟大家分享怎么绑一个马尾呢，还是拥有漂亮的刘海，而且很简单哦，你可以自己剪。那你有这个刘海的同时，你还会有几个好处，就是你可以顺便修你的颧骨跟下颚角，不管呢你的太阳穴多凹，颧骨多大，都可以修饰哦。好，那一样欢迎我们今天的 model。爱马流，爱马流，爱马流。好，我先去帮爱马流拿一下剪发围巾，<笑>忘记拿。先帮爱马流围上我们叶佩的油卡围巾。<笑><笑>我们法人就叫油卡，硬<笑>要在哪里？好。然后呢，跟大家分享，如果你有看过我们上一个影片，就是教你怎么吹头发、怎么缩脸呢，你就会延续到我们现在这一集哦。那首先呢，你应该是可能是长的刘海，先给我们过一下，过一下。OK， 好，这个位置。OK。首先呢，你一定要先画出你的刘海，可是因为它现在这个刘海的位置已经很明确、很刚好了，所以我们等一下就是再多一个地方。那我们先跟大家分享怎么分区这个刘海。好，再转回来一下哦。首先呢，你要先看一下哦，这个刘海怎么分呢？很简单，你先大概画至中的一个发线出来。不管你的刘海，你要左右分都一样。你先把中间划分出来，就是刚好这个三根上去的位置。然后呢，你就直接用四根指头，从你的发际线到这个上面，刚好这样量。来，借我们看一下。这样四根指头就大概你的这个分线的位置，然后你就再画一个三角形，画到哪里？画到你最凹的，就是我们打开之后，我们会有一个最凹的这个角角，画到那边去。然后呢，这时候我们就看它这样子掉下来的位置有没有办法帮你修饰整个侧面。好，这我们借我们看一下 ，OK， 它很完整的可以修饰我们侧面，就是你刘海。的大小，所以就这么简单就可以把这个刘海给剪出来。那你你这样确定之后，那什么是不对的呢？就万一你分的这个比较小，你看它就会有空洞，这个分区就不太对，它就没有办法帮你修整个轮廓跟侧面。那你绑完马尾就会很像秃头，所以呢，你就是先把刘海以这个逻辑去划分，然后呢，你就可以稍微去修剪它。那你会说，我们刘海有一个很重要的位置，就是最长的位置跟最短的位置。建议大家最短的位置一定是中间这一把，你可以设在这个嘴巴的位置，就是你可以先偷偷剪它一点点。那但是因为它现在这个位置是 OK 的，它就是比嘴巴再下一点。设在嘴巴，我怎么刚刚听错？真<笑>是你不要乱听，你很奇怪的，陈心态。设定在嘴巴的位置。最短的位置设定在嘴巴位置，因为心术不正。然后我忘记这影片是合家观对合家观照，我们这也不是十八集嘛。好啊，不管了，先设定在嘴巴的位置，或者再长一点也可以。那我觉得这个时候你可以自己用你的感觉、美感、天生的美感去设定它，千万不要太工整。然后呢，你设定完之后呢，你就想最长的位置在哪里？最长的位置呢，因为现在条件算是好的。那如果你的条件比较长一点，请你把最长的位置设定在超过下巴一点点，就是超过你的下巴，这样子你的短跟长就有了。那今天它的这个刘海位置基本上都是很 OK， 所以我们稍微修一下就好了哦。那你可以像我这样子直接拿到这个。鼻珠的下面，然后去裁剪，就这样剪齐就可以了。有，啊，这样子梳过去，然后呢，直接去修一点点。那因为我刚刚有说，他今天的条件算是蛮好，所以我真的只有修一点点，修个一次给大家看。那你自己可以稍微多一点没关系。然后呢，你再把它拨过来，那它侧面自己就会有这个弧度。就是这样的月牙的形状，那一定还有个地方是大家都忽略的，就是你要修饰脖子的位置。所以呢，当你把这边修好之后呢，你一定要把它分起来，然后呢，你就直接从你刚刚的这个角角直接画一条线下来，去当做你这个侧面刘海的修饰的位置。好，那一样你要设定你最长的位置，大家不要忘记哦。上面还有一片刘海要跟它重叠，所以呢，你设定的位置大概也是从下巴，是你最短的位置。然后我建议大家不要从前面这样剪，从后面剪。你可以把它拿到你的嘴巴的位置，然后直接做一个这样子斜斜的
轻轻的把它这样设定起来。好，借我们看一下，对，这样子呢，我觉得反而比较修容。你可能会看很多人是从这里剪，我觉得。嗯，我觉得对很多条件五官条件并不是那么合适的人，反而从前面剪没有很漂亮，所以我建议大家可以从后面剪，让大家可以看哦，你会觉得这里是完全没有层次的，它的正面，然后这里会有一个短的到长的，反而这样子去修你的脸会比较美，因为它反而尖的地方比较漂亮，所以大家可以稍微这个地方有一点难度，不怪你们如果没剪好的话，但是如果你剪得好，这个位置其实是很漂亮的。好，然后我们再把这个刘海放下给大家看，对，你看大家是不是它就是刚好这样接起来？所以呢，是不是你还要考虑到上一片刘海的位置？然后你等一下，我们就给它用一个发卷，或者是你给它自己吹一下，就会是漂亮的一个弧度在这里。所以你的下巴、你的下颚角跟你的脖子就会很明确哦，就会被修饰到。好，那我们等一下呢，就要开始造型这个刘海。OK， 那这样子有没有什么问题呢？有美人尖的问题。美人尖怎样？哦、oh, ，因为每次中分的时候，嗯、美人尖的地方有中分，呃，有美人尖的人应该都会有很难中分的困扰。所以我在想说，这样子如果用这个发型一定要中分，要怎么样克服？对，那很简单呢，就是首先呢，这个发型呢一定会，因为它是自中分开的发型嘛，那你可以稍微不要那么明显的自中，但你在造型的时候，或许你就可以。呃，这边稍微多一点点没关系。那还有这里会拱起来嘛，所以我们在吹这个刘海的时候呢，你就可以吹完之后，就是梳子是往下放。应该这个往下跟往后放呢是很有学问的，千万不要小看这个动作哦。等一下我们会这样子吹，吹它的刘海，吹完之后呢往下拉，这样子它的美人尖的那个拱起来的地方就会再被压下去一次。那如果你是整个往后拿，你就会整个高角度的拱起来，除非你是不在意的，那会很成熟，也会比较蓬。那如果你是在意美人尖的话，就建议你这样往下拿。那我们等下就吹给大家看哦。好，然后我们现在已经加热完了。那建议大家呢，如果你不赶时间，就建议你把这个元素改成发卷。然后一样记得要往下拿。如果你是像我一样加热的，请你一定要很小心这个动作，因为呢，你可以定点的拉。比如说我现在拉到这里，我是不是在又没有继续拉？我就再冷却一下，再慢慢拉。一定要记得，不然会刘海太卷哦。如果你没有照着我这个版本，好，我现在是第二个定点，就已经快结束了。好，我要冷却一下，我稍微有点拉直的感觉。好，再拉掉。你看它的刘海变很短了，所以如果你没有我这个冷却的动作，刘海会太短。然后呢，我们再去分它，就会出来一个很漂亮的弧度。其实大家看它的这个发根的位置就已经拱起来了，然后它整个发型都会有这个 S 型的弧度。这个刘海呢，建议大家一定要靠这个后置去处理，因为如果烫的话呢，也是可以，但是会有个问题，就是我们台湾天气太潮湿。如果你很容易流汗，你不要去烫你的流汗，你就是用这个后后置的动作去就好，不然你碰到一点汗，你的刘海会卷起来，会很丢脸。对 ，OK， 你要不要看一下，这样有没有解决你说的那个问题？帮我们看一下。好，感觉好像是有诶、欸，就是中间这里的地方，好像就是最前端的部分，好像有刻意就是那个三角形啊，对对，美人尖，然后主要是下面还是有呈现中分的感觉，对，所以好像就没有那个美人尖一直乱跑的那种感觉困扰。对，然后呢，他说那个三角形的位置真的是所有美人尖的人都很讨厌的。然后呢，如果你是这样子的话，他就会这样子往前跑，因为。他说的那个位置是不会让它变一个高角度拱起来，所以这个动作就会让这里啊，它是这样往下、往下、往下跑的。然后你一样是有这个弧形。那你这个动作完之后，你要绑起来会很漂亮。所以你看这里再配合这个刘海，就这样一个月牙的勾勾。好，然后因为刚刚这个旁边这一撮没有吹到，这个是要另外再去吹的。那如果你是用你是用发卷的话呢，你就是用一卷比较小的发卷。再去吹它这样子，那这样呢，你就绑起来就会有一个很漂亮修饰脸型的刘海，然后呢就会
也不会让你的脖子很粗，所以大家不要小看这个刘海哦。好，再给大家看一下，所以你会再看很多，不管 I G 啊，还是 Facebook 或小红书，都会有这个刘海的漂亮，就是这样来的。然后呢，你就这样绑起来就可以了。那大家不要忘记这一撮的功用。那如果你有美人尖，你就是记得你的发卷是往下放的，你不要学大家往后放。那如果你想要更漂亮，就会建议你抹一点软蜡。那我今天一样是用微纳的软蜡，因为我们家的造型品只有微纳而已。如果你手上有更好造型品，就用它，好不好？对，等下笑什么笑？<笑>我们这里没有别的牌子啊，就是这样而已啊。好诚实的发型师哦，我就会给他用很好，他绝对不会乱骗你的钱。<笑>对，我就只能跟你说实话而已。好，那大家一定要记得，如果呢你要抹这个刘海，你就用这样的软蜡。这种软蜡就是，呃，我们请他摸给大家看，好不好？你摸摸看。是什么感觉？你形容给大家？哎、欸，感觉没有抹东西的感觉。对，没有抹东西的感觉，没有黏黏的那种感觉。对，所以你的软蜡造型品就要用这种东西，而且你看它一直播也没有打结的样子，这就是我们要抹的造型品。嗯、那为什么要请他来跟大家讲？因为他是消费者。<笑>对。如果龟毛的消费，对它超龟毛，它很可怕。大家如果就是如果你遇到这个客人，要小心一点。对，我可能一一个头发颜色染不对，我一天找你三次，对他超染，他搞你。哈哈哈哈哈！这么严重？好，可是如果大家有看到还没抹跟抹的时候，其实这个刘海的感觉就会差很多，所以大家一定要记得。适时的抹一点造型品，不会粘的，然后去把你的刘海抹上之后，你去绑头发，那个线条感，那个漂亮的感觉，妩媚的感觉会更加加分。OK， 看起来好高级哦。对，现在长得好高级。它会有一个气质感。对，这就是现在发型最重要传递给大家的，它是帮你增加气质，而不是增加成熟感。对，而且我觉得气质是很难的。嗯，对，然后这个 S 型的弧度，所以大家如果在看我频道，会发现我很喜欢做这种憨憨的发型，因为我觉得女孩子就是要有气质啊，而且它是当代的发型，可能如果过十年这个 YouTube 频道还有的话，我就可能看那时候流行什么做什么发型，做一个很善变的发型师。可是我觉得这个蛮经典的，对，就是感觉就算十年后还是很好看。对，它还是一个划时代的经典，这样子还是给大家推荐一下，好。然后呢，你自己拨拨看，这样子随便你拨，对，看你要绑还是什么，给大家看。侧面也是可以，你看到吗？随便绑个低马尾就很美了。对，所以这就是今天我们想要跟大家讲，你随便绑一个马尾就会很漂亮的刘海。还 OK 吗？会被你笑吗？不会，哎，自己拉太多了。好，对不起啊。他找我招牌，找我招牌。这样应该还 OK 吧？对，这样还 OK， 就那一点点而已。是，哎，他很，你刚刚从后面往前剪之后，他整个是很顺我的轮廓，然后接我的下巴的。对啊，对啊，所以真的，如果大家要剪那个旁边，真的可以考虑从后面剪。如果是反而是看到，你可以试试看。真的，我觉得不用从前面下刀。反而它会往后跑，因为我超怕那种刘海被剪完，然后我绑马尾很像两个蟑螂脚在这边。对对对对对。可是这个是完全就是贴着我的脸型，是我想要的。对，刚刚好厉害。好，谢谢啊、喔，谢谢啊、喔，等一下会发薪水给你。<笑>好了好了，那这是今天跟大家分享的。那如果你有喜欢今天的影片，就帮我订阅及按赞啊。那我在高雄，如果你想找我帮你设计头发，就可以来高雄找我，可以透过 IG 跟呃粉砖私讯预约哦。那下次见了，拜拜。Bye.